ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து எப்படி நாங்கள் லூப்ஸ் பயன்படுத்துகிறோன்றத பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லேயும் பொதுவான மூன்று லூப் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் வந்து லூப் இருக்குது ஒய் லூப் டூ ஒய் லூப் ஃபோர் லூப் இப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஒய் லூப் பற்றி ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐயோ ஸ்ட்ரீம் ஐயோ ஸ்ட்ரீம் யூசிங் எப்பயுமே வந்து ஒரு வயல் லூப் எழுதக்குள்ள வந்து வயல் என்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி தான் எழுதுவோம் கட்டாயமாக வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷன் வந்து இருக்கும் அந்த வயல் லூப் வயல் லூப் வந்து இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள வந்து நான் எழுத போகிறேன் ஒரு எழுதுறதுக்கு முன்னே கண்டிஷன் எழுதுறது ஒரு வேரியபிள் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வேரியபிள் வந்து ஏ ஈக்குவல் ஒன்று இப்போ ஏ ஈக்குவல் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் ஃபைவ் அதாவது அஞ்சை விட சின்னனாக இருக்க அஞ்சை விட சின்னனாகவும் சமனாகவும் இருக்கக்கூடிய இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்குது ஸோ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு என்று சொன்னால் ஒரு ப்ரிண்ட் மெசேஜ் பண்ணணும் அதாவது சி அவுட் பண்ணணும் உங்களுக்கு மெசேஜ் ஒரு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஹலோ வேர்ல்டு என்ற மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் சமிக்கலன் போட்டுட்டு அடுத்த வரியிலேயே நான் சொல்கிறேன் நியூ லைன் வந்து எங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சமிக்கலன் பண்ணிட்டு இப்போ நாங்கள் இந்த வைல் லூப்பை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு வேரியபிளை வந்து நாங்கள் போட போகிறோம் அந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிள் எதை அடிப்படையாக வச்சுருக்கோம்னு சொன்னால் இந்த ஏ என்ற வேரியபிளை தான் அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுற மா போடுற போட்ட போடுறதால இது ஒன்றோடு ஒன்று கூட்டுப்படும் ஒன்றோடு ஒன்று கூட்டுப்படு எப்போ இந்த வயலுக்கு வயலில் இருக்கிற அந்த அஞ்சு என்ற பெருமானத்துக்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்து இந்த ஏ வந்து ஆறாக வருதோ அப்போ இந்த வயல் வந்து ஃபோல்ஸ் ஆகி எண்ட் ஆகிடும் இந்த ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ற விஷயத்தை வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி மெழுதி கொள்ளலாம் ஏ சம ஏ ப்ளஸ் ஒன் அல்லது ஏ சம் ஏ ப்ளஸ் செவன் ஒன் இந்த மாதிரி நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த வயலில் இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எது மேலே சிரிக்கான்னு சொல்லி ரன் கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எந்த விதமான எரருமே இல்லை இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியே இந்த கண்டிஷனுக்கு அமைய வந்து அஞ்சு தரம் வந்து எங்களுக்கு ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்த லூப்பான டூ வைல் லூப் பற்றி இப்போ பார்ப்போம் அடுத்த லூப்பான இந்த டூல் வைல் லூப் வந்து வைல் லூப் மாதிரி தான் ஆனால் அந்த சிண்டெக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் காரணம் வந்து வயலுக்குரிய கண்டிஷனை வந்து கண்டிஷனை வந்து எப்போயுமே வந்து ஒரு முடிவில் தான் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க டூ வைன்ற கண்டிஷனை வந்து அது எப்படி நாங்கள் செய்கிறோம்னு பார்ப்போம் டூ கேர்லி ப்ரக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி என் பண்ணிவிட்டு வாயில் இதில் வந்து நாங்கள் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் இந்த கண்டிஷன் கொடுக்குறதுக்காக விடத்தில் ஒரு நாங்கள் ஒரு வேரியபிள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஏ ஈக்குவல் ஒன்று ஏ ஈக்குவல் ஒன்று கொடுத்துட்டு ஏ லெஸ் தேன் ஈக்குவல் ஃபைவ் அப்படியே கொடுத்த கண்டிஷனையும் கொடுத்து விடத்தில் செமிக்கலம் பண்ணணும் செமிக்கலம் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெசேஜ் வந்து கொடுப்போம் சி அவுட்டில் ராஜா ராஜா வந்து கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்டல் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது என் லைன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு லைனும் கீழே ஒரு ஒவ்வொரு லைனாக வந்து இந்த மெசேஜ் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ வந்து கம்பைல் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு எரர் மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை இதில் வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற ஒரு வேரியபிள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஆகட்டும் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ற நம்ம யூஸ் பண்ண ஆகட்டும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு இப்போ வந்துச்சு இப்போ திரு மறுபடியும் வந்து கம்பேர் பண்ணி ரன் பண்ணுவோம் ரைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த இருக்கிற அந்த வேரியபிள் முக்கியத்துவம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த இருக்கிற கண்டிஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த லூப்பை வந்து வேலை செய்ய வைக்கிது 
இந்த டூ வைல் லூப்பில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னேன் மற்ற லூப்புகள்லேருந்து வித்தியாசப்படுறதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த லூப்பில் எப்பயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டாக சொல்கிற விஷயத்த வந்து செய்த பிறகு தான் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏக்கு வந்து ஆறன்ற பருமானம் வந்து அசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த கண்டிஷனை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த கண்டிஷனின் படி இந்த வயல் வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து ரோங் ஸோ எங்களுக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த பிரிண்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி படக்கூடாது ஆனால் இந்த டூ வயலில் நாங்கள் இந்த கண்டி இந்த லூப்பை நாங்கள் செய்கிறதால கட்டாயமாக இந்த டூ என்ற கமாண்ட் வந்து கட்டாயம் ஒரு தரமாவது செய்த பிறகு தான் கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணும் ஸோ இதனால தான் மற்ற லூப்புகள்லேருந்து இந்த டூ வயல் வந்து டிஃப்ரெண்டாக காணப்படுது அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஃபோர் லூப் ஃபோர் லூப் வந்து ரொம்பவுமே ஈஸியானதாக இருக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்குள்ளேயே அதாவது நாங்கள் பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே நாங்கள் வேரியபிள் செய்ம் வந்து இன்ஷியல் பண்ணிக்கொள்ளலாம் உதாரணமாக நான் ஏ ஈக்குவல் ஒன்று இன்ஷியல் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் ஏ ஈக்குவல் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் ஃபைவ் செமிகோலன் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதாவது இன்க்ரிமெண்ட் ஓ டிக்ரிமெண்ட் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து கேர்லி பிரேக்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணி சி அவுட்டில் வந்து ராஜா நாங்கள் விரும்பின மாதிரி நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒன்று இப்படி என்டெல் போட்டு நாங்கள் எண்ட் லைன் கொடுத்தும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து ஸ்லாஷ் நியூ ஸ்லாஷ் எண் அதுவும் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த இடங்களில் நாங்கள் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து அந்த கமாண்டுக்கு கீழேயோ அல்லது மேலேயோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இதில் நாங்கள் யூஸ் பண்ண இல்லாதா கீழே யூஸ் பண்ண இல்லாத யூஸ் பண்ண தேவையில்ல காரணம் வந்து இந்த ஃபோர் லூப்லேயே வந்து ஒவ்வொரு பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாங்கள் கொடுக்கக்குள்ள ஒவ்வொன்று டைமே நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் இந்த லூப் வந்து எப்படி வேலை செய்யணும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபோர் லூப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏ என்ற வேரியபிளுக்கு ஒன் ஒன்ற வேரியபிள் அசைன் பண்ண பிறகு கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணும் செக் பண்ண பிறகு செக் பண்ணி இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்குரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை செஞ்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் வந்து கூட போகுது அதுக்கு பிறகு வந்து திரும்பி மறுபடியும் வந்து கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ண போகுது செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டே அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட் பண்ண வந்து போகுது இப்படி அஞ்சு தரம் செய் அஞ்சு தரம் செய்து வந்து அஞ்சு தரம் ராஜான்ற பிரிண்ட் பண்ண பிறகு ஆர்ன்ற பெருமானம் வந்து ஏக்கு வந்து அசைன் பண்ணி பட்டு புதுசாக ஆர்ன்று வந்து இந்த கண்டிஷனை வந்து இந்த இடத்துல வந்து செக் பண்ண வரக்குள்ள இந்த இடத்துல வந்து கண்டிஷன் வந்து ஃபோல்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த லூப் வந்து எண்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து இதை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கே புரியும் நான் எங்களோட கண்டிஷன் அடிப்படையில் அஞ்சு தரம் வந்து இந்த ராஜா ராஜான்ற வேர்டு வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஒன்று கீழே ஒன்றா இப்படி தான் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து லூப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கு பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண